வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஈஸி குக்கிங் டெய்லி அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டேஸ்டியான ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது ஒரு கப் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அரை கப் முட்டைக்கோஸ் ஒரு பெரிய வாயத்தை எடுத்து சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் மல்லி இலை முக்கால் கப்க்கு சீஸ் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விடுறோம் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க ஆட் பண்ணணும் கால் டீஸ்பூன் அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இதை உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸுக்கு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வேக விட போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு முறுமுறுன்னு வெந்துடக்கூடாது அதனால தான் நம்ம மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வேக விடுறோம் சாஃப்டாக வெந்திருக்கணும் உருளைக்கிழங்கு வெந்தப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தையும் முட்டைக்கோசையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வேக விட போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணணும் இப்போ இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இது நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆம்லெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் மூணு எக் எடுத்திருக்கேன் இது கூட முட்டைக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு கையளவு பொடிசா நறுக்குன கொத்தமல்லி இலை இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணது கூட வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு முட்டைக்கோசு ஆனியனை இதுக்குள்ளே கலந்து நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாட்டான பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஹீட் ஆனோடையும் நம்மளோட ஆம்லேட்டை போடலாம் எக் எல்லாத்தையுமே போட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் பாதியை மட்டும் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு கிரேட் பண்ண சீஸை இது அழகாக பெட் மாதிரி போடுறோம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்கள் இல்லை தீஞ்சிரும் மிச்சம் இருக்கிற முட்டையை நம்ம இந்த சீஸ் மேலே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும் இப்போ இது ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு சிம்லே வச்சு மூடி போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் இப்போது அந்த பேன் மேலே ஒரு பிளேட்டை வச்சு நம்ம அதை அப்படியே இன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அந்த பேனை இப்போ இந்த ஆம்லேட்டை திரும்பியும் நம்ம அந்த பேனில் அடுத்த சைட் குக் பண்ணுறதுக்காண்டி போடுறோம் இன்னொரு சைட் குக் பண்ணுறதுக்காண்டி திரும்ப மூடி போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வேக விடணும் ஒன் மினிட் கழித்து அதே மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சு நம்ம அதை இன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இப்போது நம்மளோட ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு உள்ளே நல்ல சீஸும் மெல்ட் ஆகிருக்கும் வாங்க இதை நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் உங்களோட சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி சூப்பர் டேஸ்டியான ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட் ரெடி இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட்டு பாருங்கள்